avec des souris en tôle. Et voilà, comme ça on est au-dessus de lui, on peut le voir d'un petit peu plus près. Okay, donc là, j'arrive au dernier, je relâche, je tourne. Hop là Bon ben les messieurs, dames, ce fut une sacrée galère. Alors, je suis là depuis euh, le début d'après-midi, on est à la fin d'après-midi. J'ai attendu toute la journée parce que le vent n'était pas assez fort et trop incertain pour sortir en onshore. Me voilà maintenant sur le spot, je me fais déchirer. J'ai attendu en fait que le vent monte un petit peu, mais je m'attendais pas à ce qu'il monte à la tempête. Pour une première en mer et pour une première session kite tout court, première offshore, j'ai bien choisi le moment Bon, bah écoutez, là on va reprendre les bases des bases de la navigation par vent offshore. On va reprendre le B à bas. Je suis donc sur le spot de villeneuve les Maglones. Vous êtes dans un ride with me. C'est la première fois que je renavigue, excepté la petite session que je vous ai fait l'autre jour en light wind depuis le 4 novembre. Et euh, bah, j'ai rien choisi de mieux qu'un spot complètement off, villeneuve les Maglone, mon ancien home spot, après je sais pas combien de temps à avoir euh, ridé sur un étang, bref, on va se mettre à l'eau, j'ai un twin tip qui est pas réglé à mes pieds euh, et tout ça, mais on va démarrer sur la base de la base, alors ça va, il, est, il a tourné side off, c'est très très rafaleux, je pense qu'il y a maintenant, je suis en 7 mètres brise, donc ma vieille brise que je viens juste de réparer, vous l'avez sans doute vu dans l'inside dans et la baie, et ma foi, je vais aller me mettre à l'eau, on verra bien. Je vais essayer en twin tip d'abord. Donc la base, la base des bases quand vous sortez en offshore. Alors déjà la, la, la base, c'est vous ne sortez pas par vent offshore. Quand vous débutez, que vous êtes euh, niveau moyen, etc. Vous ne sortez pas par vent offshore. Ensuite quand vous êtes dans le sud de la France, que vous n'avez pas le choix, que vous avez le niveau suffisant, que vous avez fait vos gammes, vos armes sur des spots euh, ou euh, d'eau peu profonde ou, ou en side, etc. Vous pouvez éventuellement vous lancer dans le off. Mais donc, le premier truc, ça va être de se mettre à l'eau et de tout de suite être capable de jauger si on est capable de revenir à son point de départ ou pas. D'accord Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais essayer de coller au bord. Je vais essayer d'évaluer le vent. Mais je vais surtout pas faire un très long bord. Je vais faire plusieurs petits bords pour être sûr d'être capable de me replacer vers la plage. Je vais essayer aussi de voir tout de suite où est-ce que c'est favorable, où est-ce que ça l'est pas, parce que forcément il y a c'est du vent rafaleux, donc il va y avoir des trous d'air, il va y avoir des endroits où ça va tirer plus, d'autres moins. Donc c'est ce qu'on va tester. Bon, là j'ai déjà eu un indicateur, c'est qu'il y a d'autres riders. L'eau est fraîche. Je suis en shorty, donc il va pas falloir que je traîne trop dans l'eau. L'autre indicateur, c'est qu'il y a déjà des riders sur le spot et qu'ils envoient du lourd. Ok, on est parti. Donc vous voyez déjà, ça surborde, j'ai dans mon dos des paillotes. Donc il va falloir que je me méfie, il y a des couloirs devant ici. L'idée est de les trouver, de savoir où ils sont. Comme je l'ai dit, j'ai du matériel en piteux état. Du vieux matériel, donc là tout de suite, comme j'ai dit, on... Ouah la grosse rafale à cause de la paillote juste là à côté. Donc oui, j'ai du vieux matériel que je viens juste de retaper. Pour la session, donc il ne s'agit pas eh ben, de, de se retrouver au large avec l'aile qui ne répond plus ou qui explose. Ok, donc vous l'avez vu là, déjà, rien que sur un premier bord, j'ai perdu énormément en terrain. Et ce que je remarque, c'est que je suis dans une zone, vraiment, c'est une bouse cette zone, il n'y a pas d'air. Donc si tous les riders ils sont là-bas, il eh ben, y a une raison, ils sont, ils sont entre deux paillotes, la paillote du Bonaventure et la paillote du Carré Mer. J'en profite pour vous faire le petit. Euh, Guide touristique, il faut relancer le tourisme français, le tourisme dans les roues. Donc venez au carré mer et aux bonnes aventures. Bref, si tous les autres sont là-bas, c'est bien pour une raison, c'est que le vent doit être meilleur entre les deux paillotes. Et effectivement, là, je sens que je touche de l'air et qu'il n'y a aucun souci. Bon, ça fait plaisir de vous retrouver sur l'eau, il y a du vent à venir. Pour les jours à venir, je suis encore en train d'organiser moi ma réorganisation, comme je vous l'ai dit, l'école telle qu'elle existait n'existe plus, je bascule sur des cours particuliers, 
Je suis encore en train de réorganiser tout ça, donc je ne rattaque pas avant euh, la semaine prochaine et qu'on fasse filmer, ce qui fait que je vais avoir du temps pour exploiter le vent qu'on a dans les jours à venir, donc pas mal de Ride With Me à venir, je pense. Ce Ride With Me, il n'y aura rien de particulier, on va reprendre quelques sensations peut-être dans les sauts, dans le vent rafaleux, et puis on est toujours vraiment en train de reprendre les bases, des bases du vent. Oh, C'est bien, je suis revenu à mon point de départ, je tourne la tête, il n'y a personne, et j'essaie de placer là où les autres sont. Mais euh, ouais, il euh, y a des méduses hallucinantes. Alors là, est-ce que le jeune, c'est Lucas C'est possible, j'arrive pas à voir d'ici. C'est le spot du jumper. Et je pense qu'il y a Lucas vers Mogoshi, qui, qui est un jeune rider du coin qui en voit pas mal. Qui est en pleine progression, qui est très très bon en surf, très très bon. Je pense que c'est lui là. Ouais, en regardant le style, je pense que c'est lui. Bon, ben on va aller à... Oh là 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 là, je sais pas si vous l'avez encore vu celle-ci. Elle est énormissime. Des méduses de dingue. Ouais, je pense que c'est Lucas derrière. Ouais. Donc par offshore. Voilà, là ce qui est bien, c'est comment je me suis calé avec... C'est bien lui. Je me suis calé avec du monde. Donc je suis, euh, on va dire, un peu plus en sécurité. Par contre, vous l'avez vu, il y a pas mal de chassés croisés. Tout le monde essayant de rester le plus proche possible du bord, et ben ça peut devenir compliqué. Donc, euh, bien faire attention. C'est pas le moment d'aller emmêler quelqu'un, de s'emmêler avec quelqu'un. Parce que là, on part tous les deux, tous les trois, tous les quatre, enfin, peu importe ceux qui s'en mêlent, on part directement au large. Donc là, l'idée, c'est de ça, se replacer sur le spot et euh, bah de, de jamais gêner, euh, gêner les autres. Là, je vois que j'ai quand même un peu de mal. Voilà, derrière la paillote, la dévente. Donc oui, ce spot, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous voulez venir, rider. Euh, là, moi, je ride au carré mer qui est juste à côté du camping. C'est là où il y a le parking, c'est facile. C'est, on va dire, euh, la flemme, quoi. On se gare, on gonfle le matériel, voilà. Le mieux pour avoir du vent moins irrégulier, c'est d'aller chercher un peu plus loin en direction de la cathédrale de Maglone, sur la zone qui est juste après, juste après que ça s'appelle les Arestiers, où là le vent sera quand même un peu plus régulier, voire beaucoup plus régulier. Par contre totalement offshore et loin de tout. Donc euh, voilà, c'est mieux d'aller là-bas. Par contre, en termes de sécurité, c'est un peu moins bien puisque vous êtes un peu plus loin de tout. Rappelez-vous, on est dans les bases de la base du offshore. Prévenez quelqu'un avant de partir à l'eau. Vous avez mis une combinaison quand même suffisamment chaude pour pouvoir bah, rester un moment à la flotte si jamais vous aviez un pépin. Donc là moi j'ai mis un shorty mais j'ai un shorty quand même 3-2 avec des manches longues. Donc ça me permet bah, quand même d'avoir un peu de marge en termes de, de sensation froid. Alors je redoute ces molles devant. Il y a des grosses grosses molles et il y a des grosses grosses méduses. Je les redoute, là je suis dans une molle complète, vous voyez là, je suis au loin par rapport à tous les autres qui sont plus serrés au bord. Là je suis en train de prendre une molle, là où il y a des énormes méduses et bien au large. Là, erreur de ma part, je me suis laissé glisser alors que je sentais que le vent était en train de faiblir. Donc ça c'est aussi une des bases de la base du offshore, essayer d'anticiper ce qui se passe, de ressentir ce qui se passe. J'aurais dû m'épier, j'ai senti que il était très rafaleux le vent. Eh bien, ça voulait dire qu'il y avait une baisse qui était en train d'arriver, il était beaucoup plus perturbé et forcément je me prends la molle et vous voyez que tout de suite on se met vite à paniquer surtout quand il y a des méduses comme ça. Ah, J'ai pas du tout envie de, de toucher les méduses avec les jambes, il y en a de pas, c'est un truc de dingue. On va essayer de venir se coller au bord très très vite avant que ça tourne mal. Allez. Voilà, ah là, là qu'est-ce que c'est rafaleux Là, vous voyez, là, je, je respire, c'est rafaleux, mais je suis au bord. Et tout de suite, quand on arrive par offshore, c'est tout de suite euh, beaucoup plus sympathique quand on revoit le bord arriver. Alors, je reprends le risque une fois. Et là, cette fois-ci, je vais tout de suite regarder par rapport à l'écume que j'ai laissée sur ma trace retour. Vous la voyez là, j'arrive à rester au-dessus ou si je descends. Si je vois que je descends, je fais tout de suite demi-tour pour pas me faire piéger au loin. Allez, 
Elle est belle rafale, je vois que tous les autres ont repris, je vois que les ailes bougent un petit peu moins. J'en profite, j'essaie de me remplacer. Sachant que j'aimerais vous faire goûter à, à ce qui est génial sur ce spot, c'est longer, longer la plage. Être vraiment au bord de plage et faire un grand bord plein de vitesse. Ça c'est vraiment un truc super agréable. Oh là là, ça pioche alors bien sûr, moi je suis en 7 mètres, elle est pourrie, j'ai pris 15 kg dans l'hiver, forcément je vais être en difficulté sur ce genre de vent, n'hésitez pas à ne pas sortir quand vous sentez que c'est un peu mou et que vous le sentez pas, là très clairement je, je suis à l'extrême limite, là je suis en train de vous démontrer ce qu'il ne faut pas faire. Quoi. Donc là je vois une espèce de risée, je vais essayer d'aller la chercher et voir s'il n'y a pas un peu plus d'air là, mais vous voyez je suis en train de m'éloigner du bord. Je chope rien, il y a des méduses mon gars, non. Je choisis de faire demi-tour, c'est pas grave. La risée, elle attendra. En fait, il n'y aurait pas ces méduses. Je prendrai un petit peu plus de risques pour vous démontrer bah, les choses à faire et à ne pas faire. Mais là, parce que j'en ai pas touché une, mais ça ne va pas tarder si je continue. Ah, je crois que je vais aller, euh, je vais aller au bord. Je crois qu'on va s'arrêter là pour le offshore. Et ça sera peut-être même la meilleure leçon à tirer de ce Ride With Me, c'est que par offshore, il faut savoir s'arrêter quand les conditions ne sont pas bonnes. Et là, ça fait beaucoup vent irrégulier, banque de sensations, vieux matériel, méduses. Et les méduses, j'en vois de plus en plus. Donc je pense que là, la meilleure chose à faire, c'est d'être qu'on appelle très humble face aux éléments et se dire là en coco tu rentres sachant qu'il faut encore que j'y arrive c'est encore pas gagné Allez, je sais que je vais prendre la dévente de la faillotte il faut que j'essaye de la gérer celle-ci oh là 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 comme par hasard j'ai ok heureusement un petit rafale là qui rassure un petit peu et ben mes enfants allez le voilà sain et sauf à bon port, sain et sauf à bon port. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, like the beach. Alors on se prend pas la tête et on en profite. Ciao, bye bye. Parti avec des souillants tôt. Et voilà, comme ça on est au-dessus de lui, on peut le voir d'un petit peu plus près. Donc là, j'arrive au dernier, je relâche, je tourne. Hop là. Bye bye bye